스텔렉 시청자 여러분 안녕하십니까 티베트와 달라이라마 티벳 중앙 중부에 대한 주간 뉴스를 시작하겠습니다. 저는 뉴스 진행자 추결입니다. 먼저 헤드라인을 살펴보겠습니다. 달라이라마는 인도가 가장 많은 논리학자를 배출했다고 말했습니다. 달라이라마가 노벨 병화상 수상자 세계 식량 프로그램에 축하 메시지를 보냈습니다. 달라이라마와 대통령은 히마잘 주 지사의 빠른 회복을 기원했습니다. 달라이라마는 다인에 대한 관심은 내면의 평화를 발전시키는 것과 같다고 말했습니다. 미 국무부는 티베트 특별 조정관을 임명했습니다. 달라이라마의 유럽 연합에 관한 생각과 존경을 다룬 가상 토론회를 열었습니다. 티베트 이해 단체 이비에서 중국의 강제 노동 수용소 문제를 제기했습니다. 갈미케아에서 달라이라마의 방문 기념을 위한 성전 건축 기공식을 가졌습니다. 대통령 럽상 생계는 중국의 유엔 인권 이사회 이사 국 선출은 유엔의 신뢰성에 대한 언력이라고 비판했습니다. 전 인도 대통령 고 압둘 칼람의 89주년 기념 프로그램에 수석 게스트인 달라이라마는 지난주 목요일 평화로운 세상을 위해 함께 일하다라는 주제로 강연을 했습니다. 달라이라마는 인도의 정신훈련에 대한 고대 지혜를 칭찬했으며 인도가 세계에서 가장 많은 논리학자를 배출했다고 말했습니다. Now, India, generally, I always say, thousand-year-old, about a three-thousand-year-old India's tradition, ahimsa, karuna. You see, this uh, a wonderful, since, you see, this tradition, uh, which based on ahimsa and karuna, A meantime, utilize logical approach. Abdul Kalam 국제 재단은 많은 젊은이들이 달라이라마의 의견과 제안을 물을 수 있는 가상 세션을 마련했습니다. 달라이라마는 2020년 노벨 평화상 수상한 UN 세계 식량 프로그램에 축하 메시지를 보냈습니다. The Norwegian Nobel Committee has decided. to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Program. 전무 이사인 데이비드 비슬에게 보내는 축하 메시지에서 달라이라마는 이 상이 세계의 기아를 줄이는 데 있어 조직의 중요한 역할을 인정하는 것이라고 말했습니다. 달라이라마와 대통령 럽상 생기는 히마잘 주지사가 코로나19 양성 판정을 받은 후 격리종이라는 주지사의 발표에 따라 히마잘 주지사 자일람 다쿠르에게 신속한 회복을 기원했습니다. 세계 정신 건강의 날을 맞이하여 티벳 중앙정부 보건부에서 주최한 행사에서 달라이라마는 모든 사람에게 마음의 평화를 개발하는 데 있어 다른 사람에 대한 관심이 중요하다고 상기시켰습니다. 또한 달라이라마는 코로나 바이러스 위기에 대한 신속한 해결을 보장하기 위해 의료 시스템에 일하는 모든 사람의 이타적인 노력에 감사를 표했습니다. 럽상생기 대통령은 티베트 공통체의 정신건강 증진에 대한 전체적인 접근을 촉구했습니다. 미 국무부는 지난주 수요일 트럼프 행정부에서 처음으로 역할을 수행하는 티베트 문제에 대한 특별 조정관을 임명한다고 발표했습니다. Today I'm also pleased to announce that Assistant Secretary Robert Destro, over here, good to see you. Uh, that Assistant Secretary Robert Destro of the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor will also serve simultaneously as the U.S. Special Coordinator for Tibetan issues. He will focus on advancing dialogue between the communist-run government in Beijing. And the Dalai Lama. 
protecting the distinct religious, cultural, and linguistic identity of Tibetans, improving respect for their human rights, and much, much more. 미 국무부 장관 마이크 폼페오는 성명에서 민주주의 인권 노동 자관보로 일하고 있는 로버트 데스트로가 티베트 문제에 대한 미국 특별 조정관으로 동시에 일할 것이라고 말했습니다. 로버트 데스트는 티베트 문제에 대한 여섯 번째 미국 특별 조정관이 될 것입니다. 유럽 연합의 전 유럽 경제 사회 위원회 위원장인 앙리 말로세는 지난주 수요일에 달라이라마의 독립과 생태에 대한 생각과 유럽 연합에 대한 존경심에 관한 워크숍을 개최했습니다. 주요 연사로 브리셀에 있는 티베트 달라이라마의 대표인 다시 분척은 하나의 인류와 하나의 지구에 대한 달라이라마의 심오한 생각을 자세히 설명했습니다. 유럽 의회의 티베트 이해 그룹은 지난주 금요일에 유럽 의회에서 중국의 강제 노동 수용소 문제를 제기하기 약속한 웹 세미나를 개최했습니다. 이 행사는 티베트 이해 그룹 회장인 미콜라 백사가 주최했으며 대통령 롭상 생계가 명예의 게스트로 참석했습니다. 대통령 롭상 생계는 지난주 여러 번의 가상회의에 참석했습니다. 지난주 화요일 포럼 2002 주최한 바칠라브 하벨 중국 인권 심포지엄에서 대통령은 중국의 두명성 부족과 이러한 글로벌 수준의 위기를 야기한 인권에 대한 경시를 비판했습니다. 롭상 생기는 중국이 유엔을 재구성하고 영향력을 행사하려고 시도하고 있다고 말했습니다. Now what China is also doing, they are restructuring and influencing United Nations. Of the 15 agencies, they have key people. Of the you know 15 agencies, four or five, the main boss, the secretary generals are Chinese officials. In the remaining 10 or so, they are either under or assistant under a secretary general and so on and so forth. Already, they are in the United Nations agencies. 대통령은 중국의 티베트 합병 70주년의 중요성에 대해 도이치 웰의 앤서니 하부드와 대화를 하면서 이 기념일은 티베트 국민에 대한 분열, 불법 점령 및 폭력적인 점령을 의미한다고 말했습니다. According to Chinese military archive from the month of March of 1959 to October of 1960, 87,000 Tibetans were killed. And you know, 98% of monasteries and nunneries were destroyed. 99% of monks and nuns were disrupted. So yes, it means for us, the anniversary means destruction, illegal occupation, and violent takeover of the Tibetan people. 러시아 티베트 사무국은 1999년 달라이라마의 방문을 기념하기 위해 갈미키아 개치네리 공화국의 불교 사원을 건축하기 위한 획기적인 인식을 수행했습니다. 달라이라마의 방문 기간 동안 달라이라마가 가르침을 주셨고 미래의 불교 사원 건설 장소를 봉헌했습니다. 이 지역의 달라이라마의 대표 델로 림보치는 달라이라마의 갈미키아 방문 사진 앨범을 기증했으며 미래 사원의 기초를 놓기 위해 모든 신성 불교 장소에서 흙기 담긴 항아리와 달라이라마가 기증한 특수 물질을 기증했습니다. 롭상 생계 대통령은 중국의 유엔 인권 이사회 선거에 대한 불만을 표하며 티베트 동우크를 홍콩, 몽골 남부 및 중국의 다른 지역에서 중국의 심각한 인권 침해 증가하고 있다고 말했습니다. 유엔 인권 이사회의 신뢰성에 지워지지 않는 언력을 남겼다고 말했습니다. 중국은 지난주 화요일 뉴욕에 있는 유엔 본부에서 진행되는 75차 정회에서 유엔 인권 이사회에 선출되었습니다. 결과는 상당히 예상되었지만 선거로 인해 이전 선거에 비해 중국에 대한 지지가 감소했습니다. 
아시아 태평양 지역에서 4개의 좌석과 5개의 경쟁자로 중국은 139표로 4위를 차지했습니다. 저희가 준비한 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.